கவிஞர் முதல் விசாரிக்க நான் சென்றிருந்தேன் யாரையுமே அவர் இப்ப அவர் தீர்ப்பு எடுத்துக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த அறைக்குள் அறைக்கு அழைத்து செல்லப்படவில்லை வந்தவர்கள் எல்லோருமே அன்பு சகோதர மு க ஸ்டாலின் அவர்களைத்தான் பார்த்தார்கள் அவர்கள்தான் பதில் கூறினார்கள் கேட்ட சமயத்துல கலைஞர் அவர்கள் சோகமடைந்து வருவதாக கூறினார் ஆனாலும் கடந்த ரெண்டு நாளாக தமிழக மக்கள் அனைவரையும் கக்கிவிட்ட ஒரு சம்பவம் தொண்ணூத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேலானாலும் இன்று கலைஞர் பற்றி மக்களுக்கு ஏன் ஆர்வம் அவர் ஒரு நல்ல மனிதர் நல்ல உள்ளம் உடையவர் அவர் ஒரு அற்புதமான மனிதர் இளைஞர்கள் மீது அன்பு செலுத்துகிறவர் பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிற பிரகாரம் சிறுமைப்பட்டவர்களை செஞ்சு உள்ளவன் பாக்கியவான் கருத்தர் ஒடுக்கப்படுகிற யாவருக்கும் நீதியும் நியாயத்தையும் செய்வார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்க பிரகாரமாக அவிதமாக நீதி நியாயத்தை கருத்தர் யார் வழியாகவும் செய்யலாம் சுரட்சிதரை தங்களுடைய சுரட்சிதராக தெய்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் நீதி நியாயத்தை செய்ய முடியும் மக்கள் மீது அன்பு கூறுபவர்கள் எல்லோரையும் ஆண்டவன் நினைக்கிறார் ஏற்றுக்கொள்கிறார் எனக்கு கலைஞரோடு கூட எனக்கால இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அவரோடு நெருங்கி பழகிற ஒரு அனுபவம் உண்டு அவர் நல்ல மனிதர் அவரை நான் பார்க்க சென்றிருந்த சமயத்துல அங்கு எத்தனையோ தாய்மார்கள் வெளியே நின்று அவர்கள் ஓலமிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் நான் தளபதியார் மு க ஸ்டாலின் அவர்களை சந்தித்து விட்டு திரும்பிய சமயத்தில் அநேகர் வனாவினார்கள் அவரோடு கூட எப்படி ஐயா இருக்கிறார் சொல்லுங்க பேரர் எப்படி இருக்கிறார் கலைஞர் என்று சொல்லி அவர்கள் கேட்டார்கள் அதனால அத்தனை லட்சோப லட்ச மக்களுடைய அன்பை பெற்றவர் அவருடைய அடிப்படை தத்துவமே ஏழை எளிய மக்கள் வாழ்க்கையின் கடைக்கோடு மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் இது நமது இந்திய நாட்டின் சமய கொள்கைக்கு முற்றிலும் மாறானது அந்த திராவிட இயக்க கொள்கைகளை அடிப்படையாக கொண்டு உள்ள திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மக்களுக்கு ஏழை மக்களுக்கு ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஓரங்கட்டப்பட்ட மக்களுக்கு நல்லது செய்வதே தங்களுடைய குறிக்கோளாக கொண்டிருக்கிறது அதனால கலைஞர் அவர்கள் இந்த தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது வயதில் அவர்களுக்கு சிறுநீ சிறுநீரகத்தில் ஏற்பட்ட இன்ஃபெக்ஷன் மூலமாக தொத்து நோய் வழியாக அவருக்கு ஏற்பட்ட சிரமம் கஷ்டம் இப்பொழுது கொஞ்சம் நீங்க நீங்களாய் வருகிறது ஆறு டாக்டர்கள் ஒருங்கிணைந்து அவரை கவனித்து வருகிறார்கள் அவர் தங்குகிற அறையே ஒரு இன்டென்சிவ் கேர் கேர் இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்டாக மாறியிருக்கிறது அவசர சிகிச்சைக்கு செய்யக்கூடிய எல்லா சிகிச்சைகளையும் அங்கே செய்கிற அளவுக்கு அவர் செய்திருக்கிறார் ஏனென்றால் திடீர்னு வியாதியாக முழுது அவரை தூக்கி கொண்டு அங்கெங்குமா அலையக்கூடாது என்பதற்காக இந்த வசதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதனாலே நான் அவரை பார்த்து அவரை நேரடியாக பார்க்க முடியவில்லை என்றாலும் இதற்கு முன்பு அவரை சேர்ந்து பார்த்த சமயத்தில் அவரை பார்த்தேன் அப்பொழுது சிரித்தார் அவர் ஞாபக சக்தி இருக்கிறது சொன்னார்கள் இது மாதிரி பேராயர் வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னார் உடனே புன்னொருவர் போட்டார் அவர் அதிக சந்தோஷப்பட்டார் வாய் பேச வரவில்லை அதனால அவர் நல்ல நினைவு கூர்ந்தார் இன்னொரு சமயம் பார்க்க போயிருக்கும் பொழுது அப்படியே பார்த்து கொண்டிருந்தார் நேரம் கழித்து நான் வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவருடைய மகன் தமிழருக்கு சொன்ன பிறகுதான் உடனே சிரித்தார் புன்னூர் கொண்டார் அந்த அந்த அளவுக்கு இப்பொழுது அவர் ஆயிருக்கிறது எல்லாருக்கும் மன வருத்தமா இருக்கிறது ஒரு சிலருக்கு வயதாகிற காலத்திலே ஏற்பட்ட நினைவு கடந்த காலம் நினைக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வரலாம் ஆனாலும் அவ்வப்போது அவருக்கு நினைவு திரும்புகிறது அவருக்காக கிறிஸ்துவர்களாய் நாம எல்லாம் ஜெயிக்க வேண்டியது நமது கடமை அவர் இன்னும் நீடு வாழ வேண்டும் அவர் நல்ல சோகத்தோடு வாழ வேண்டும் அவர் சோகத்தோடு வாழ்ந்தால் அவருடைய பிள்ளைகளும் அவரை சார்ந்தவர்களும் அதிலே மகிழ்வு ஓடுவார்கள் அதனாலே இத்தனை ஆண்டுகள் அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் எத்தனையோ சமயங்களே அவரை பற்றி அவருடைய சுகத்தை பற்றி அவருடைய நலத்தை பற்றி அவர் ஏதோ ஏற்பட்டு விட்டது என்று சொல்லி தமிழக மக்கள் பீதி அடைவது உண்டு கழகத்தை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் திருத்தருவாக சென்று கடைகளை அடைப்பார்கள் 
தப்பான தவறான பகிர்ந்து எத்தனை சேவைகள் பாரு இருக்கிறது நான் அமெரிக்கா வந்திருக்கும் பொழுது அவருக்கு ஏதோ ஆகிவிட்டது என்று சொல்லி கேள்விப்பட்டு உடனே போன் அடித்து விட்டேன் அப்பொழுது ஆற்காடு வீராசாமி அவர்கள்தான் போனை எடுத்தார் போனை எடுத்ததில் கேட்டேன் தலைவர் எப்படி இருக்கிறார் என்று சொல்லி நன்றாகத்தான் இருக்கிறார் எல்லாம் வெறும் வருதான் என்று சொன்னார் இல்லை இல்லை நான் அவரோடு பேச வேண்டும் போனை அவர் கையிலே கொடுங்கள் என்று சொன்னேன் கொடுத்தார்கள் பேசினேன் அப்பொழுது நான் பேசும் பொழுது அவர் பதில் வரைத்தார் நான் நன்றாகத்தான் இருக்கிறேன் கவலைப்படாதீர்கள் அமெரிக்காவிலே எந்த பட்டணத்தில் இருக்கிறீர்கள் எந்த சிட்டியிலே இருக்கிறீர்கள் என்றெல்லாம் விரைவினார் நல்ல மிஷன் நல்ல உள்ளவர் சிறுபான்மை மக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் கண்டவர் அவர் எழுதிய பாடல்கள் எனக்கு நன்மை இருக்கிறது கருணை கடலாக கனிவு பிழம்பாக கதியேற்றவர்களின் துயரதோடைய தவிர துயரதோடைக்க பிறகு எடுத்து வந்தவர் இயேசு குரான் அவர் தாம் சிலுவையில் தொங்கிய சமயத்திலும் பகைவருக்கு அன்பை சொரிந்தவர் என்று சொல்லி இயேசு குருசியை பற்றி பாடலில் இருக்கிறார் இப்பேற்பட்ட நல்ல உள்ள உடையவர் அவர் நீடு வாழ வேண்டும் அவருக்கு நல்ல நினைவு திரும்ப வேண்டும் என்று எல்லாம் நல்ல இறைவனை நான் பிரார்த்தித்துக் கொள்ளுகிறேன் எல்லா கிறிஸ்தவ மக்கள் அனைவருமே அவருக்காக பேச முடியா அவர்களாக ஆண்டவனுடைய ஆண்டத்தில் இறங்கி முடியாத அவர்களுடைய பெற்றுக் கொள்கிறேன் கருத்துமாக நன்றி நன்றி தொலைபேசி வாயிலாக உங்களுக்கு இந்த கருத்துக்கள் நீங்க பதிவு செய்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க